Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja, así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Hoy no puedo evitar recordar que el día de mi presentación como candidata a la presidencia, un día de especial relevancia en mi vida, estuve acompañada por la vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, que hoy no está aquí como hubiera querido estar por tener que comparecer en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados. Pero ese día mis primeras palabras fueron este siglo XXI, presentándose amenazante de nacionalismos y populismos, con ataques a la economía social de mercado e incluso con ataques al concepto de democracia, en contraposición tiene algo positivo. Y es que este será el siglo feminista. Señoras y señores, me siento muy orgullosa de ser la primera mujer que accede a la presidencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y me siento, y me siento orgullosa porque las mujeres aquí y en otras regiones hayamos llegado a lo más alto de la gestión y de la representación, porque eso es un indicador de que nuestras sociedades progresan y de que progresan en igualdad. Con aquellas mujeres que durante largo tiempo lucharon por nuestros derechos, sin olvidar a los hombres que las acompañaron, con ellas es con las que quiero compartir este logro. Este momento va por todas y para las todas las mujeres riojanas. Va por ellas. Pero si hoy estoy aquí, desde luego que no es solo por ser mujer, es porque la mayoría de las riojanas y riojanos así lo han querido. El resultado de las elecciones autonómicas en nuestra comunidad fue una victoria ilusionante para el Partido Socialista. Gracias, muchas gracias a todas aquellas personas que nos dieron su confianza y su voto. Su ilusión es mi ilusión y su esperanza será siempre la energía que me mueva. Gracias. Y desde aquí mi entrañable reconocimiento a mis compañeros del Partido Socialista en La Rioja. Y quiero empezar por José Ignacio Pérez Sáenz, referente a cada paso, referente socialista. Y quiero, al igual, darle las gracias y mi reconocimiento a nuestro secretario general Francisco Con por facilitar este triunfo. Gracias también a aquellos grupos parlamentarios que han apoyado mi investidura, a los diputadas, a los diputados y diputadas del Grupo Socialista y a las diputadas de Izquierda Unida y Podemos Equo. Señoras y señores, a partir de esta tarde, momento en el que comienza a caminar un nuevo gobierno progresista en La Rioja, nada será válido si el ejercicio de nuestra actividad política no se asienta en un compromiso ético que le otorgue la credibilidad que necesita. La honestidad es imprescindible, la ejemplaridad es necesaria y ahora es el momento de construir más y mejor democracia. Quiero que el ejercicio de la política mejore su estilo y pretendo introducir una cultura política presidida por la responsabilidad y además el respeto hacia lo público. En demasiadas ocasiones la gente piensa que estamos distraídos en nuestras cosas, que estamos distraídos en lo insignificante. Pero detrás de lo insignificante hay un montón de problemas que esperan ser abordados. Y es que detrás de cada problema siempre hay alguien que sufre. Mi objetivo, mi objetivo ha sido, es y seguirá siendo el de conseguir una sociedad justa. Y estoy plenamente convencida de que ninguna política puede tener éxito si se olvida de las personas. Hoy comienza para La Rioja un nuevo tiempo. Un tiempo para la igualdad. Un tiempo para la igualdad de derechos. 
un tiempo de igualdad de oportunidades, un tiempo de igualdad entre hombres y mujeres, un nuevo tiempo de progreso económico que devolverá a La Rioja el dinamismo perdido, un nuevo tiempo de esperanza y oportunidades para nuestros jóvenes para que no tengan que abandonar nuestra tierra, un nuevo tiempo para lo público, un nuevo tiempo para la sostenibilidad y la ecología. Un nuevo tiempo para todas esas cuestiones que tanto la sociedad como los compromisos internacionales demandan. Y todo esto lo vamos a conseguir con un gobierno de progreso, el que en mayo reclamaron en las urnas los riojanos. Nuestra autonomía y nuestra voluntad de autogobierno han sentado muy bien a la Rioja. Los riojanos y las riojanas estamos orgullosos de lo que somos y de nuestra comunidad autónoma. La Rioja tiene su historia, parte de ella compartida con la historia de otras regiones, pero su base constitutiva se encuentra en la historia de los derechos del pueblo, en la soberanía ciudadana, en la democracia. De ahí que la Rioja no quiera ser ni más ni menos que ninguna otra comunidad autónoma. La Rioja está comprometida con este proyecto común, este proyecto que se llama España, en el que todos nos reconocemos y al que mostramos nuestra lealtad. Estoy convencida de que la unidad en la diversidad de la nación española se verá fortalecida si cultivamos la convivencia entre españoles. Por eso quiero comprometerme y comprometer a La Rioja en el trabajo por la convivencia, Quiero que nuestra comunidad sea lugar y símbolo de entendimiento. Quiero que San Millán de la Cogolla, además de ser un símbolo de la lengua castellana, sea un símbolo de convivencia de todas las lenguas españolas. Y se es leal a España siendo leal a las instituciones del Estado, al Gobierno de España y al resto de las comunidades autónomas. Me gustaría aprovechar hoy este auditorio tan destacado para comenzar una estrategia de alianzas. La primera alianza es con el Gobierno de España. Queridos ministros, nuestra comunidad es una región competitiva. El Valle del Ebro es un eje económico y estratégico fundamental, y no solo para las comunidades en él asentadas, sino también para España. El crecimiento en la España interior, incluido el demográfico, empieza a dar signos de alarma. España debe ordenar y distribuir su crecimiento. Y la segunda alianza, esta segunda alianza es entre comunidades vecinas, Aragón, País Vasco, Navarra y Castilla y León. Si somos capaces de unirnos en lo común y juntar intereses, nuestros objetivos serán más fáciles de alcanzar. Ya sea si hablamos de infraestructuras, como si hablamos de industria agroalimentaria, como si hablamos de política agrícola, como logística, como industrial. Nuestros proyectos son nacionales y europeos. Tener una estrategia individualizada de respuesta no creo que sea lo más eficaz si el objetivo que tenemos es el mismo. En un mundo interdependiente, lo inteligente es abrirse a la colaboración para mejorar nuestra fuerza. Estamos aquí comunidades que compartimos proyectos, objetivos y éxitos, principalmente en el sector agroalimentario, en el científico y en el universitario. Los proyectos de colaboración entre comunidades, señores ministros, deberían ser apoyados singularmente. Queridos vecinos del País Vasco, Navarra, Aragón y Castilla y León, desde el respeto a la autonomía de cada comunidad, os propongo abrir una etapa de colaboración y de alianzas estratégicas. Señoras y señores, hoy es un día de gran emoción para mí, también para los míos. Han sido meses de mucho esfuerzo para todos, de días largos de campaña, de reuniones, de negociaciones, de viajes. Se ve que todos hicieron caso a Quintiliano, que decía que excusamos nuestra pereza sobre pretexto de la dificultad. Soy más que consciente de que esto es solo el principio y mi compromiso va mucho más allá. Por suerte, de la misma manera que en el Gobierno voy a contar con el mejor equipo, también tengo el mejor equipo dentro de casa. 
Todos se han sumado al proyecto, como si fuera suyo. Han confiado en mí y en mi compromiso. Y hoy quiero agradecerles su paciencia, su aguante, su aceptación y, sobre todo, su apoyo en todo momento. Muchas gracias, familia. Estoy aquí, estoy aquí gracias al voto de los ciudadanos, a un programa político sólido y a un trabajo serio y comprometido. Un equipo que ha dado lo mejor de sí y me ha ofrecido su confianza durante toda la campaña, durante este movido verano y seguro que lo hará durante los próximos cuatro, ocho y todos los años que hagan falta. Y aprovecho también este momento para agradecerles de corazón su esfuerzo, su compromiso por empezar a revolucionar La Rioja. He leído estos días que mi querida Olga me ha escrito como, so como, me ha descrito, bien, como socialista por genética, socialista por cultura, socialista por ideales. Y así soy yo. Y lo puedo decir bien alto y con gran orgullo. Y desde ese encuadre confío en hacer de La Rioja una región solidaria, equitativa, responsable, coherente y protagonista. Señoras y señores, tengo ganas de empezar a trabajar porque ya hace algún tiempo que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Estoy tremendamente ilusionada en mejorar la vida y la esperanza de toda la sociedad riojana. Representaré a La Rioja siempre con el respeto y la dignidad que merece. Seré una presidenta de todas y de todos los riojanos. Hace unos años tuve que salir a estudiar fuera y volví a mi tierra para hacer el mejor Rioja. Ahora me llega el turno de hacer mejor a La Rioja. La Rioja referente, La Rioja envidiable en España, La Rioja objetivo del mundo, La Rioja solidaria, justa y cercana, La Rioja innovadora y competente, educada y familiar. La Rioja por la que quiero brindar con ustedes, como escribió Gonzalo de Berceo, con un vaso de bombino. Brindo por ustedes.